നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് തൊലി അങ്ങ് കറക്കും തൊലി കറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയ്യ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ അതായത് ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഞാൻ ചേരേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ശർക്കര ശർക്കരയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ശർക്കര വേണ്ടാത്തവർക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പം ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും മണവും ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ച ആ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത് നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിത് ബോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിഫ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മിക്സിന്റെ ചൂട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത കാഷ്നട്ടും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണേൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ചെറിയൊരു കടുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ചെറിയ വലിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി അതിനൊന്ന് പരത്തി നിറച്ചൊരു ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ റോള് പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ദോശക്കല്ലയിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി അതല്ല വറുത്ത മറ്റേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമുക്കൊന്ന് മുക്കി നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം എണ്ണ ഇപ്പം അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഞാൻ ഇവിടെ ചുട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പഴുത്ത പഴം കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്